பார்மா டாபிக்ஸ் சேனல்லேருந்து உங்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது செல்ஸ் ஸோ இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு சப் யூனிட் தான் அதை வந்து நம்ம ஜஸ்ட் ப்ரஷ்அப் தான் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ செல்ஸை வந்து எப்படிலாம் பிரிச்சுக்கிறாங்க ஸோ அதை வந்து ஷேப்பை வச்சு பிரிக்கிறாங்க அதாவது தட்டையாக இருக்கிறது ரெட் பிளட் செல்ஸு இல்லை நீட்டமாக ஃப்ளாஜெல்லாம் இருக்கிறது ஸ்பேமு இல்லை சிலிண்ட்ரிக்கெலாம் இருக்கிறது மசில் செல்ஸு இல்லை நிறைய கனெக்டிவிட்டிஸோடு இருக்கிறது நர்வ் செல் இப்படி சில ஷேப்ஸோடு அதை பிரித்து பிரித்து அதை நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ்ன்னு சொல்ல முடியும் நெக்ஸ்ட்டு ப்ரோ கேரியோட்டிக் அல்லது யூ கேரியோட்டிக் செல்ஸ்ன்னு பிரிக்கலாம் ஸோ ப்ரோ கேரியோட்டிக் செல்ஸ் ப்ரோனா முன்ன பரிணாம வளர்ச்சியில் முன்ன அப்படின்னு சொல்லலாம் யூ கேரியோட்டிக் பரிணாம வளர்ச்சி அடைஞ்சது ஸோ ப்ரோ கேரியோட்டிக் செல்ஸில் நியூக்ளியஸ்க்கு தனியாக ஒரு ஸ்பேஸ்ன்னு கிடையாது ஆனால் செல்லுக்குள்ளே தனியாக நியூக்ளியஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது யூ கேரியோட்டிக் செல்ஸ் இப்போ ஈஸ்ட்டு ஹியூமன் செல்ஸு இது எல்லாமே யூ கேரியோட்டிக் செல்ஸ் தான் ஃபங்கஸ் அதுங்கெல்லாம் நெக்ஸ்ட்டு செல்லு செல்லோட பார்ட்ஸ் ஸோ எல்லாருக்குமே இந்த பார்ட்ஸ் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து படிச்சிருப்பீங்க ஸோ செல்லு சைட்டோப்ளாசமு அதுக்கப்புறம் நியூக்ளியஸு அதுக்கப்புறம் ரிபோசோம்ஸு என்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் இல்லை சென்ட்ரியோல்ஸ் சைட்டோப்ளாசம் மைக்ரோடிப்யூல்ஸ் இது எல்லாமே ஃபெமிலியர் தான் இதனுடைய சில இது விஷயங்கள் தான் இதில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து செல் மெம்பிரேன் அதாவது செல்லுக்குள்ளே இருக்கிறது வந்து செல் ஆர்கனல்ஸ் அதில் வந்து ஒன்று வந்து செல் மெம்பிரேன் ஸோ இது வந்து கேட்வே அதாவது கதவு மாதிரி இது உள்ள பொருட்கள் உள்ளே வரப்போகுது இல்லை வெளியில் போக போகுது ஸோ இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அங்கே வந்து வாட்ரி லேயரும் இருக்கும் ஆயிலி லேயரும் இருக்கும் ஆயிலி லேயர்ன்றது லிப்பிட் லேயர் ரெண்டு டபுள் லேயராக இருக்கும் அந்த லிப்பிட் லேயர் இது வழியாக ஆய பொருள்லாம் உள்ளே வரும் இல்லை வெளியில் போகும் கார்போஹைட்ரேட்ஸும் இதில் ப்ரெசன்ட்டு ஸோ ட்ரான்ஸ்போர்ட் அக்ராஸ் தி செல்ஸ் அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து எனர்ஜி தேவைப்படாது சாதாரணமாகவே அந்த அயான்ஸு இல்லை மாலிக்யூல்ஸ் உள்ளே வந்து வெளியில் போகுது அப்படின்றது பேசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் ஸோ அது ஒன்று வந்து சேனல் மீடியேட்டட் பேசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் ஸோ சோடியம் சேனல் பொட்டாசியம் சேனல் இதெல்லாம் ஓப்பன் ஆகி அந்த அயான்ஸ் வந்து உள்ளே வரலாம் இல்லை வெளியில் போகலாம் இது ஒரு பேசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் அதுக்கப்புறம் கேரியர் மீடியேட்டட் பேசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் ஒரு கேரியரோட உதவியோட உள்ளே வரலாம் இல்லை வெளியில் போகலாம் யூஸ்வலாக உள்ளே கொண்டு வந்து விடுறதுக்கு தான் கேரியர் வந்து தேவை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அயன் வந்து ஒரு கேரியர் மூலியமாக தான் உள்ளே வரும் நெக்ஸ்ட் ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் அதில் மூணு வகை இருக்கும் யூனிபோர்ட் சிம்போர்ட் ஆன்டிபோர்ட் இது எனர்ஜி தேவை ஒரே ஒரு மாலிக்யூல் உள்ளே வர்றது யூனிபோர்ட் ரெண்டு மாலிக்யூல் அட் அ டைம் உள்ளே வர்றதுங்க அப்படின்னா சிம்போர்ட் சிமிலர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஆன்டிபோர்ட் ஒரு மாலிக்யூல் உள்ளே வர்றது ஒரு மாலிக்யூல் வெளியில் போகிறது அது வந்து ஆன்டிபோர்ட் இப்போ சிம்போர்ட்டுக்கு வந்து வாட்டர் சோடியம் ஆன்டிபோர்ட் வந்து ஹைட்ரஜன் அண்டு சோடியம் சொல்லலாம் சோடியம் உள்ளே வர்றது ஹைட்ரஜன் வெளியில் போகிறது இது வந்து ஆன்டிபோர்ட்டுக்கு உதாரணம் நெக்ஸ்ட் சென்ட்ரியோல்ஸ் ஸோ சென்ட்ரியோல்ஸ்ன்றது ஒரு போன்ஸ் மாதிரி நான் வச்சுக்கோங்களேன் அந்த செல்லுக்கு வந்து போன்ஸ் மாதிரி அதோடைய ஷேப்பை வந்து கொடுக்கறது இந்த சென்ட்ரியோல்ஸ் தான் ஸ்ட்ரக்சரல் ஃப்ரேம் ஒர்க் அதை கொடுக்கறது வந்து சென்ட்ரியோல்ஸ் நெக்ஸ்ட் ரிபோசோம்ஸ் அண்ட் என்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் ஸோ ரிபோசோம்ஸ்ன்றது நியூக்ளியஸை சுற்றி இருக்கிறது தான் அதாவது இந்த முட்டைகோஸ் மாதிரி இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர் தான் அந்த என்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் ஸோ இதில் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டாட் டாட் டாட்ஸ் இருக்குது இங்கே இங்கே ஒரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டாட் டாட் டாட்டா இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தால் அது ரஃப் என்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஸ்மூத் என்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் ஸோ ரஃப் என்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் அதில் வந்து ரிபோசோம்ஸ் இருக்கும் ப்ரோட்டீன் சென்தசிஸ் நடக்கும் ஸ்மூத் என்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலமில் லிப்பிட்ஸோட டைஜஷன் நடக்கும் நெக்ஸ்ட் கோல்கயா பேரட்டஸ் இங்கே ஃபா அந்த ரிபோசோம்ஸ் மூலியமாக ஃபார்மான ப்ரோட்டீன் அதோடைய ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோட்டீனாக மாறணும் அப்படின்னா அது கோல்கை அப்பாரட்டஸில் தான் மாறும் அதை மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க போதும் நெக்ஸ்ட் மைட்டோகாண்ட்ரியா இது வந்து பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல் அந்த ஒரு இதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும் இங்கே தான் வந்து ஏடிபி சிந்தசைஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட் லைசோசோம்ஸ் இது டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸ் நிறையா இருக்கும் ஸோ அங்கே தான் பேக்டீரியா வந்தால் அதை விழுங்கி அதை டைஜஸ்ட் பண்ணிடுது ஏன்னா இதுக்குள்ளே நிறைய டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸ் இதுக்குள்ளே ப்ரெசன்ட்டு நெக்ஸ்ட் நியூக்ளியஸ் ஸோ எல்லாருக்கும் தெரியும் இதுக்குள்ள ஜெனடிக் மெட்டீரியல் இருக்குது அது குரோமோசோம்ஸ் அதாவது டுவெண்ட்டி த்ரீ
ஒன்று வந்து சென்ஸ் ஸ்ட்ராண்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஒன்று நான் சென்ஸ் ஸ்ட்ராண்டு இந்த ரெண்டுமே வந்து ஒன்று தோட ஒன்று ஆன்டி பேரலெல்லாம் ரன் ஆகும் ஒரு ஸ்டாண்டு மேலேருந்து கீழே நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கும் ஒரு ஸ்டாண்டு கீழேருந்து மேலே நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கும் இதில் இருக்க நியூக்ளியோட்டைட்ஸ் ஏடிஜிசி அப்புறம் சுகர் மாலிக்யூல் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு ஸ்டாண்ட் வந்து ஃபாதர் கிட்டேருந்து வர்றது ஒரு ஸ்டாண்டு மதர் கிட்டேருந்து வர்றது நம்ம எல்லாருக்குமே ரெண்டு காப்பி ஆஃப் எ பர்டிகுலர் ஜீன் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் மைட்டாசிஸ் ஸோ இது ஒரு செல் தன்னை ஜெராக்ஸ் எடுத்துக்கிறது அதுதான் வந்து மைட்டாசிஸ் அது செல் டிவிஷன் நெக்ஸ்ட்டு அந்த செல் டிவிஷன் ஆனால் அந்த சைட்டோகைனசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் என்னென்ன ஃபேஸஸ் இருக்கும் ப்ரோஃபேஸ் மெட்டாஃபேஸ் அனாஃபேஸ் டெலோஃபேஸ் நெக்ஸ்ட் மியாசிஸ் ஸோ மியாசிஸ் அப்படின்றது குரோமோசோம்ஸ் பாதி ஆகுறது மைட்டாசிஸில் டபுள் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் டிவைட் ஆகும் ஸோ இதில் பாதி ஆகிடுறது இது வந்து பர்டிகுலர்லி குவனாடல் செல்ஸ் அதாவது ஸ்பேர்மு இல்லை ஓவம் அதில் நடக்கிறது தான் இந்த மியாசிஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் மைட்டாசிஸ் அண்ட் மியாசிஸ் ஸோ மைட்டாசிஸ் சொமேட்டிக் செல்ஸில் நடக்கும் மியாசிஸ் ரீப்ரொடக்டிவ் செல்ஸில் நடக்கும் கண்டினியூஸாக நடந்துகிட்டே இருக்கும் மைட்டாசிஸ் ஆனால் எப்போ வந்து ஜைகோட்டு ஃபார்ம் ஆகுதோ கேமிட் ஃபார்ம் ஆகுதோ அப்போ மட்டும்தான் மியாசிஸ் நடக்கும் சிங்கிள் செல் டிவிஷனாக இருக்கும் மைட்டாசிஸ் இங்கே டூ டிவிஷனாக இருக்கும் ரெண்டு டாட்டர் செல் ஃபார்ம் ஆகும் மைட்டாசிஸில் இங்கே ஃபோர் டாட்டர் செல்ஸு ஆனால் ஹாஃப் குரோமோசோம்ஸ் இருக்கிறது அதான் ஹாப்லாய்டுன்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்போ டூ என் குரோமோசோம் இங்கே என் குரோமோசோம் ஐடென்டிக்கல் டாட்டர் செல்ஸ் ஒரே மாதிரியான டாட்டர் செல்ஸ் வரும் மைட்டாசிஸில் ஆனால் ஒவ்வொன்றும் மாறுபட்டிருக்கும் மியாசிஸில் ஸோ செல்ஸை பற்றினதில் நம்ம சில ம மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸை பார்ப்போம் வாட் இஸ் தி சென்டர் ஆஃப் தி செல் கால் டேஸ் ஸோ நியூக்ளியஸா வேக்யூல்ஸா நியூக்ளியோலஸா மைட்டோகான்டியோவா எல்லாருக்கும் தெரியும் அது நியூக்ளியஸ் ஸோ வாட் இஸ் த ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் மைட்டாசிஸ் நம்ம நாலு ஸ்டேஜ் பார்த்தோம் அப்போ ப்ரோஃபேஸ் மெட்டாஃபேஸ் டெலோஃபேஸ் ப்ரோஃபேஸ் மெட்டாஃபேஸ் அனாஃபேஸ் டெலோஃபேஸ் பிஎம் எயிட்டின் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ ஸ்டார்ட் ஆகிறது ப்ரோஃபேஸ் எம்டி ஸ்பேசஸ் வித் இன் தி சைட் ஆஃப் லாசம் எது கேலியாக இருக்கிற ஸ்பேஸ் எது வேக்யூல்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஏடிபி எங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ பவர் ஹவுஸ் எது மைட்டோகாண்ட்ரியா நெக்ஸ்ட் டிஎன்ஏ எங்கே இருக்கும் நியூக்ளியஸா இல்லை சைட் ஆஃப் லாசமா மைட்டோகாண்ட்ரியாவா எங்கே அப்படின்னா நியூக்ளியஸ் அது ஈஸியாக சொல்லிடுவீங்க நீங்கள் வேர் இஸ் தி இந்த செல் இஸ் தி ப்ரோட்டீன் ப்ரொடியூஸ் ப்ரோட்டீன் வந்து எங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஆனால் அது ரிபோசோம்ஸ் வாட் இஸ் தி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் நியூக்ளியோலஸ் ஸோ நியூக்ளியோலஸ்ன்றது நியூக்ளியஸை சுற்றி இருக்கிற லேயர் அது எதுக்கு உதவும் அப்படின்னா ரிபோசோம்ஸ் ஃபார்ம் ஆக உதவும் வேர் டஸ் தி செல் ரிசீவ் இட்ஸ் எனர்ஜி ஃப்ரம் ஸோ எனர்ஜி பவர் ஹவுஸ் இப்படி எந்த டேர்ம் வந்தாலுமே அது மைட்டோகாண்ட்ரியா தான் நெக்ஸ்ட் ஹவு மெனி ஹியூமன் செல் ஹியூமன் செல்ஸ் கண்டெயின் ஹவு மெனி குரோமோசோம்ஸ் ஸோ ஹவு மெனி அப்படின்னு பிளெயினாக கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அப்படியே பேர்ஸ்ன்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ பேர்ஸ்ன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி சேர்த்து கூட கொடுத்துடலாம் ஸோ பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் செல் எது மைட்டோகாண்ட்ரி ஏன்னா ஏடிபி அங்கே தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது விச் ஆர்கனல் பிரேக்ஸ் டவுன் ஃபுட் மேக்கிங் இட் ஈஸியர் டு டைஜஸ்ட் ஸோ டைஜஸ்ட் அப்படின்னாவே என்சைம்ஸ் எதில் இருக்குது லைசோசோம்ஸில் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க டிஃபைன் சென்ட்ரியோல்ஸ் ஸோ சென்ட்ரியோல்ஸ்ன்றது பேர்ஸ் ஆஃப் சிலிண்ட்ரிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் யூஸ்வலி அட் ரைட் ஆங்கிள்ஸ் நெக்ஸ்ட் டு ஈச் அதர் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் த எனர்ஜி டிரான்ஸ்போர்ட்டிங் மாலிகல் ப்ரொடியூஸ்ட் பை மைட்டோகாண்ட்ரியா எனர்ஜி அப்படின்னாவே அது ஏடிபி மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் வர்றது அப்படின்னு நான் வச்சுருங்க விச் பார்ட் ஆஃப் த செல் ரெகுலேட்ஸ் தட் வாட் சப்ஸ்டன்சஸ் என்டர் அண்ட் லீவ் த செல் செல்குள்ளே வர்றது இல்லை போகிறது கேட்வே நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ஸோ அது செல் மெம்பிரேன் What is the process called whereby small molecules like oxygen and carbon dioxide can pass through the cell membrane? That is the diffusion, osmosis, filtration, dissolution. Easy to pass the first step is the diffusion. Cell reproduction is known as diffusion. Cell reproduction is known as meiosis. Cell division is known as mitosis. Cell reproduction is known as meiosis. நெக்ஸ்ட் என் ஏரியா ஆஃப் சைட் ஆஃப் லாசம் விச் கண்டெய்ன்ஸ் தி சென்ட்ரியோல் சென்ட்ரியல்ஸ் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா சென்ட்ரோமியருக்கு பக்கத்தில் இருக்கும் ஆஸ்மோசிஸ் ஆஸ்மோசிஸ் அப்படின்னா மலை மேலேருந்து கீழே தண்ணி வந்து கொட்டுது இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க போதும்
வேற எந்த மாலிக்யூல்னு ஞாபகம் வச்சுக்கூட வாட்டரை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும் நெக்ஸ்ட் பேகோசைட்டோசிஸ் பேகோசைட்டோசிஸ் அப்படின்னா விழுங்கிறது அப்ப எண்கள் பண்ற வார்த்தை எங்க வருதுன்னு பாருங்க ஸோ த ப்ராசஸ் யூஸ்ட் பை த செல்ஸ் டு எண்கள் அண்ட் டிஸ்ட்ராய் ஹார்ம்ஃபுல் பாக்டீரியா அதுதான் வந்து பேகோசைட்டோசிஸ் விச் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் ஆர்கனல் எது பெரிய ஆர்கனல் இருக்கிறதுலயே செல்லுக்குள்ள அப்படின்னா அது நியூக்ளியஸ் ஸோ இது செல்ஸை பார்த்தினா ரொம்ப ஷார்ட்டான நம்ம செல் சாதாரணம்னு நினைப்போம் ஆனால் அதுக்குள்ள நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு சில பேசிக் கொஸ்டின்ஸ் தான் நான் இதில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் இதை டிஸ்கஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ பாமா டாபிக்ஸில் சேனலில் வர எல்லா வீடியோஸும் கோ த்ரூ பண்ணுங்க உங்கள் எக்ஸாமில் நீங்கள் நல்ல மார்க்கை ஸ்கோர் பண்ணுங்க இந்த போஸ்டிங்கை நீங்கள் வாங்குங்க நீங்கள் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க பாமா டாபிக்ஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோவை கேட்டதுக்கு நன்றி